আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছো যারা নেভি 2018 বি ব্যাচে রিটেন পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করেছো তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আজকে আমি কথা বলবো নেভি 2018 বি ব্যাচে যারা আইএসএসবি পরীক্ষা দিতে যাবে তারা কিভাবে প্রস্তুতি নেবে বা তাদের কি করা প্রয়োজন আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি অনেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে তো চলো যাই হোক আজকে আমি কথা বলতে চাচ্ছি টু থাউজেন্ড এইটিন বি ব্যাচে যারা রিটার্ন এক্সামে কোয়ালিফাই করেছো যারা ওয়েট করছো আইএসএসবি এক্সামের জন্য তাদের ঠিক এই মুহূর্তে কি করণীয় সেই বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাচ্ছি তো যে বিষয়টা তোমরা অলরেডি হয়তো জানো যে এই ব্যাচে আমি বিগত কয়েকটি ব্যাচের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড হতে দেখেছি যেমন বিএন ঢাকা কলেজে অলরেডি সিলেক্টেড হয়েছে যারা আইএসএসবি এর জন্য এগারোশো ছজন এবং বিএন চট্টগ্রাম কলেজে সিলেক্টেড হয়েছে একশো চারজন দেন খুলনায় বানর জাতি তুমিরে সিলেক্টেড হয়েছে সর্বমোট বাহাত্তর জন এবং সব মিলিয়ে হলো বারোশো বিরাশি জন এই বারোশো বিরাশি জন টু বি ব্যাচে আইএসএসবি এর জন্য যাচ্ছে তো এখন আমি সব সময় যেটা বলি যে আইএসএসবি ক্যান্ডিডেটদের ফার্স্ট কাজ কি নাম্বার ওয়ান কাজ হচ্ছে মিস গাইডেন্স থেকে দূরে থাকা বিকজ অফ আইএসএসবি নিয়ে ডিফেন্স এক্সাম নিয়ে যত না প্রপার গাইডলাইন আছে তার চাইতে বেশি আছে মিস গাইডলাইন্স তো তোমরা অবশ্যই সে মিস গাইডলাইন থেকে অবশ্যই অবশ্যই দূরে থাকার চেষ্টা করবে আমরা যদি একটু কেয়ারফুলি লক্ষ্য করি যে রিটেনে যারা সিলেক্টেড হয়েছে আমি তাদেরকে তিন ভাবে আলাদা করেছি আর কি তিন ধরনের ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা রিটেনে কোয়ালিফাই করেছে এই তিন ধরনের ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে যারা আছে ফার্স্ট হচ্ছে যারা ফ্রেশার যারা এই ফার্স্ট টাইম আইসিসবি তে যাচ্ছে এবং এর মাঝখানে যারা আছে আগের এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে যারা রিজেক্টেড অথবা স্ক্রিন আউট ছিল আগে যে কোনো ফোর্সে যে কোনো আইএসএসবি তে তারা তো যারা ফ্রেশার আছে এই ফ্রেশারদের মাঝখানে আবার আছে দু ধরনের ক্যান্ডিডেট যারা দুই হাজার এইটিনের এইচএসসি পরীক্ষা দিবে তারা এবং যারা অলরেডি এইচএসসি পাশ করে ফেলেছে তারা তো আমি প্রথমেই কথা বলতে চাই যারা এইচএসসি পাশ করে ফেলেছে তাদের উদ্দেশ্যে যে তোমরা একটি কথা অবশ্যই খুব ভালোভাবে মাথায় রাখো যে যেখানে আছো যে যেখানে অ্যাডমিশন নিয়েছো যেখানে ইউনিভার্সিটিতে বা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় পড়ছো তোমরা এই সুযোগটাকে সর্বোচ্চ ভাবে চেষ্টা করো তোমার লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি এই টাইমটা তুমি প্রপার ইউজ করতে পারো আগামী যে কদিন তুমি সময় পাচ্ছ আইএসএসবি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ভাবে চেষ্টা করো সব দিক থেকে যেন তোমার একটা ভালো প্রিপারেশন হয় একটা মজবুত প্রস্তুতি নিয়ে চান্স পাওয়ার উপযোগী হয়ে আইএসএসবি তে যেতে পারো দেন আসি এখন যারা এইচএসসি পরীক্ষা দেবে তো তোমাদের জন্য হচ্ছে আসলে এটা আমি যতদূর জেনেছি যারা আর্মির আইএসএসবি এইচটিবিএম এ লং কোর্সে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাদের এইচএসসি পরীক্ষার পূর্বেই হয়ে যাচ্ছে তবে আমি আশা করি তোমাদের এইচএসসি এর আগে বোধ করি পরীক্ষা হচ্ছে না আমার যতদূর আমি জেনেছি যে তোমাদের আইএসএসবি হবে এইচএসসি পরীক্ষার পরে তো যাই হোক এইচএসসি এর আগেও যদি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে তোমরা ফার্স্ট হচ্ছে এইচএসসি এর যে পড়াটা আছে সেটা ঠিক রাখো তার পাশাপাশি তুমি যতটুকু প্রিপারেশন নেওয়া যায় আইএসএসবি জন্য সেটা চেষ্টা করো সেটা খুব বেশি যে সময় দিতে হবে তাও কিন্তু না এইচএসসির আগে হলেও তোমার যে খুব হাতে বেশি সময় হবে তা না তারপরেও তুমি ভালো একটা গাইড বিশেষ করে আমাদের ফাইটার্স যেটা আছে সেটা যদি ফলো করো সেটাই অ্যানাফ তোমার জন্য এর বাড়তি কোনো কিছু প্রয়োজন নেই ইনশাল্লাহ আর পরবর্তীতে 
তোমার ডেট হয়ে যাওয়ার আগে পরে অবশ্যই যদি আমাদের সাথে তোমাদের দেখা হয় তখন একটা ভালো प्रिपरेशन তোমাদের জন্য ওয়েট করছে আর যারা আছে হচ্ছে রিজেক্টেড বা স্পিনড আউট দের এটা আমি আগে অনেকবার বলেছি যে তুমি যদি একটু কেয়ারফুলি লক্ষ্য করো যে রিজেক্টেড ব্যাচ গুলো থেকে খুব কম সিলেক্টেড হচ্ছে মানে কম সিলেক্টেড হচ্ছে এটা কারণ কিন্তু আসলে কম সিলেক্টেড হবে এরকমটা না বিষয়টা হচ্ছে যে একজন ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট যতটুকু তার উদ্দীপনা থাকে উৎসাহ থাকে সে যেভাবে প্রপারলি प्रिपरेशन নাই রিজেক্টেড ক্যান্ডিডেট আসলে ওইভাবে নিতে চায় না এবং আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে রিজেক্টেড ক্যান্ডিডেটরা प्रिपरेशन না নেওয়ার কারণে প্রথমবার সে যেভাবে পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের যে পারফরম্যান্স ছিল সেই তুলনায় পারফরম্যান্সটা খারাপ হয়ে যায় তো যার ফলে রিজেক্টেডরা দ্বিতীয়বার বেশিরভাগই রিজেক্টেড হয় তো তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে পরামর্শ থাকবে তোমরা সেই ভুলটা যেন না করো তোমরা দ্বিতীয়বার ঠিক সেম ওয়েতে আরো প্রথমবারের চেয়ে আরো দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকো প্রথমবারে যে ভুলগুলো করেছিলে যে ফলগুলো করেছিলে সেগুলো যেন দ্বিতীয়বার না থাকে আইসিসি বোর্ড তোমাদের কাছ থেকে এটাই আশা করে যে প্রথমবার তোমাদের যে ভুলগুলো ছিল সেগুলো যেন দ্বিতীয়বার তোমরা ওভারকাম করতে না পারো কিন্তু দেখা যাচ্ছে মোস্ট অফ অল ক্যান্ডিডেটস যারা রিজেক্টেড হয়ে আসে আইসিসি থেকে তারা তাদের প্রথমবারের ফলগুলো ওভারকাম করতে পারে না বিধাই তারা দ্বিতীয়বার আবার রিজেক্টেড হয়ে যায় তো আশা করি তোমরা সেই ভুলটা করবে না তো এখন মোট কথা আসি যে একটা ব্যাচ থেকে কতজন চান্স পেতে পারে বা কি ভাবে সিলেকশনটা হয় সেটা নিয়ে তোমাদের নৌ বাহিনীতে যারা সিলেক্টেড হয়েছে তারা কতজন চান্স পেতে পারো সেক্ষেত্রে আমি যদি যেটা বলেছি যে টোটাল সিলেক্টেড হয়েছে এক হাজার দুশো বিরাশি জন এই এক হাজার দুশো বিরাশি জনকে আমি যদি দুটো ভাগে ডিভাইডেড করি যারা খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছে করছে করবে আর যারা আসলে খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেওয়া হবে না তারা আল্লাহ ভরসা করে যাবে কোনো রকমে কিছু গাইড ফাইট করবে কিছু টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল দেখা যাবে এটাই তাদের প্রিপারেশন তো এটাকে আমি যদি দুটো ভাগে সেপারেট করে দিই তাহলে দেখা যাবে ছশো একচল্লিশ জন ধরে নিলাম এটা আমার পারসেপশন যে ভালো করে প্রিপারেশন নিচ্ছে আর বাকি অর্ধেক ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছে না তো এরকমটা যদি হয় সামগ্রিক ভাবে যদি হান্ড্রেড থার্টির মতো ফাইনালি সিলেক্টেড হয় আনুমানিক ভাবে প্লাস মাইনাস হতে পারে এটাই যে পারফেক্টলি হবে তা কিন্তু না আইএসএসবি বোর্ড যতজন ক্যান্ডিডেটকে পারফেক্ট পাবে তাদেরকে নিবে আইএসএস বোর্ড যদি মনে করে যে অনলি থার্টি জন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাহলে থার্টি জনকে নিবে আইএসএসবি বোর্ড যদি মনে করে থ্রি হান্ড্রেড কোয়ালিফাইড তাহলে থ্রি হান্ড্রেডকে তারা সিলেক্ট করতে পারে তো ধরে নিলাম যে একশো জন টোটাল সিলেক্টেড হলো তাহলে এই একশো জনের মধ্যে দেখা যাবে যে হান্ড্রেড টেন জনে সিলেক্টেড হয়ে যায় যে ওই যে যারা ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে আর এছাড়াও আরো কিছু ক্যান্ডিডেট বাদ বাকি ধরো যে ফিফটিন বা টোয়েন্টির মতো সিলেক্টেড হবে যারা ভালোভাবে প্রিপারেশন নেয়নি কিন্তু তারপরে এই ভালোভাবে না নেওয়ার মধ্য থেকেও কেউ কেউ আসবে কিছুটা বেটার প্রিপারেশন ওখান থেকে চলে আসবে যারা অনেক বেশি কোয়ালিফাইড ছেলে পেলে কিছু থাকবে যারা অল্পতেই অনেক পরিমাণ নিতে পারে লোড নিতে পারে শিখতে পারে অল্প পরিশ্রম করে বেশি শিখতে পারে এ বা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ বাই বন কিছু কোয়ালিটি আছে সেখান থেকেও কিছু ক্যান্ডিডেট চলে আসবে তো আলটিমেটলি হয়ে যাবে ওয়ান থার্টি তবে একটি কথা অবশ্যই তুমি মনে রাখো যে কারো কোয়ালিটি ছাড়া কারো ভালো পারফরমেন্স ছাড়া কেউ আইএসএসবি তে সিলেক্টেড হবে না তো যেটা বলছিলাম যে যদি ফর এক্সাম্পল একটা অপারেশন হবে অপারেশনের জন্য তিনজন লোক আছে একজন হচ্ছে সাধারণ আমিও আগে বলেছি যে শুধু যে আইএসএসবি তুমি প্রিপারেশন না নিয়ে যদি খালি স্বপ্ন দেখো শুধু অ্যাকশন প্ল্যান করো যে এটা করব ওইটা করব কিন্তু অ্যাকশনে না যাও তাহলে আসলে ভালো আউটপুট আসবে না আমরা একটা সাপোজ একটা এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি যে একটা সার্জারি হবে একটা অপারেশন হবে এখন এই অপারেশনটা করার জন্য তিন ধরনের লোক আছে একজন আছে যার এই বিষয়ে কোনো নলেজ নেই বা শিক্ষা নেই এবং তার অভিজ্ঞতাও নাই এই দুটোই তার কাছে নাই আরেকজন আছেন সদ্য পাশ করা একজন ডাক্তার 
তার জ্ঞান আছে কিন্তু এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাও নেই আবার আরেকজন আছেন যিনি প্রফেশনাল সার্জন যিনি এই ধরনের অপারেশন করে আসছেন বিগত 10 বছর যাবত सपोज তা ওনার এই বিষয়ে নলেজ আছে এবং এক্সপেরিয়েন্স আছে তাহলে তুমি এখন দেখো যে এখানে কার এই অপারেশনটাতে सक्सेसफुल হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তো শুধু প্রে করলে হবে না তোমার গার্ডিয়ানরা প্রে করলে হবে না বা শুধু অ্যাকশন প্ল্যান করলে হবে না স্বপ্ন দেখলে হবে না যে কপালে থাকলে হয়ে যাবে আসলে বিষয়টা এরকমটা না তোমার কোয়ালিটি থাকতে হবে এবং তখনই তোমার কপাল তোমার জন্য ফেভার করবে এ হচ্ছে আসল বিষয় তো যাই হোক আমরা ধরে নেই যে একটা ব্যাস থেকে বা একটা বোর্ড থেকে কতজন চান্স পেতে পারে এরকম একটা আমরা আনুমানিক একটা রেশিও তোমাদেরকে দেখাই যে যে কোনো একটা বোর্ডে যদি 200 জন পরীক্ষার্থী ক্যান্ডিডেট থাকে सपोज তো 200 জন থেকে কতজন চান্স পেতে পারে এটা আমি তোমাদেরকে এটা এক্স্যাক্ট যে ফিগার হবে তা কিন্তু না বাট এরকমটা কাঁচা কাচি সকল ক্ষেত্রেই হয় প্রতিটা বোর্ডে এরকমটাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি তো যদি কোনো বোর্ডে 200 জন পরীক্ষার্থী থাকে সে ক্ষেত্রে 200 জন হয়তো প্রেজেন্ট নাও থাকতে পারে মানে কয়েকজন মিসিং হতে থাকে তার সেই হিসাবেই আমি ধরে নেই 200 জন ক্যান্ডিডেট আছে তো এখানে প্রথমে যে আমরা জানো যে স্ক্রিনিং টেস্ট হয় স্ক্রিনিং টেস্টের প্রথম দিন যে আইকিউ টেস্ট হবে এই আইকিউ টেস্টে দেখা যাবে 200 জন থেকে হয়তো 55 জন আইকিউ এ বাদ পড়ে গেল তাহলে থাকলো হচ্ছে 145 এই 145 কিন্তু পরীক্ষা দিবে হচ্ছে পিপিডিটি তো পিপিডিটি টেস্ট থেকে এই 1 देखो जन बाकी चार दिन सिलेक्टेड हलो बाकी चार दिन পরীক্ষা দিবে তারা আইসিডি সেন্টারের সকল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে আর বাকি যারা গিয়েছিল তারা কিন্তু সকলেই আইসিডি সেন্টার থেকে চলে আসবে প্রথম দিন তো প্রথম দিন যে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট গুলো হয় এই 80 জনই কিন্তু সাইকোলজিক্যাল টেস্টে অংশ গ্রহণ করবে এবং প্রথম দিনে দেখা যাবে যে দুটো গ্রুপ হয়ে যাবে দেখা যাবে যে কারো কারো এই সাইকোলজিক্যাল টেস্ট গুলো ভালো হবে এবং কারো কারো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট গুলো ভালো হবে না तो एक क्षेत्र देखा जाए प्रथम दिन आज दुटो ग्रुप हो जाए फिफ्टी पार्सेंट भलो है चल्लिस जन भलो है और चल्लिस जन भलो है ना ये ना कि तो चल्लिस जन भलो है एवं चल्लिस जन भलो है ना तो जैक तो बाकी देखा जा प्रथम दिन दो भाग हो गो दो ग्रुपे एरा आर द्वित दिन जो परीक्षा गुलो आज है द्वित दिन द्वित टास्क जगह है से ही परीक्षा गुल अंश ग्रहण कर तो देखा गल चल्लिस जन जर प्रथम दिन सैकोलजिकल टेस्ट भलो हो ता अंश ग्रहण करलो जरा भलो है ना तरह अंश ये क्योंकि तुम्हारा बुझते कदर भलो हे कारा ग्रुप ये क्योंकि जरा जज कर द्वित सर आज डेपुटी प्रेसिडेंट सर आईकोलजी तरा कई जरा कारा कारा भलो कर ता कजमेंट अलरेडी कर फिले तो देखा जा फोर्टी जन सैकोलजिकल टेस्ट भलो होन आर देखा जाए कैक जन द्वित टास्क भलो करबा धर जो टेन होते दस जन भलो करलो ना तो दस जन चले आसार ये चल्लिस जन साथ एड हो जाए प्रथम दिन परीक्षा तो खराब छो चल्लिस जन द्वित दिन परीक्षा तो एड हो ग दस जन तेने टोटालटाई मैं प्रथम दिन खराब कर द्वित जन खराब कर द्वित दिन खराब कर संख्या हो गो फिफ्टी एम भलो छो क थार्टी चले आसो देखो दुश थ थार्टी ते नेमे आसो द्वित दिन मध्य ही क्योंकि तुम्हारा जानते पर तुम्हारे अनाउंसमेंट देना तुम कदर भलो हम कारा खराब हमें जजमेंटर कथागुल तो जैक तो देखा गल सोलजिकल टेस्ट ए जिटीओ ए मध्य थे मान जिटीओ दुटो जगह देखा जा भलो छो ह थार्टी जन परवर्ती सैकोलजिकल टेस्ट ए डिटीओर का जरा परीक्षा प्रथम दिन दिल तरह भाईबा परीक्षा अंश ग्रहण कर डेपुटी प्रेसिडेंट सर का तो थार्टी जन थे देखा जाए जो जो प्लस माइनस ये सतर जन भलो करलो बाकी आल्टिमेटली जरा भलो करलो ना तीन फिफ्टी जन साथ एड हो जाए प्रथम दिन जरा भलो करें द्वित दिन भलो करें तरह दो एक जन देखा जा 
ভালো করবে দুই একজনের আরো কিছু কোয়ালিটির জন্য তারা হয়তো ডেপুটি প্রেসিডেন্ট স্যারের কাছে ভালো করবে তো দেখা যাবে ওখানে দুই তিনজন ভালো করে যাবে তো সর্বমোট এই দেখা যাবে সমস্ত মিলে 20 জনের মতো আসলে ফাইনাল সিলেক্টেড হবে আর কি তো যারা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট জিটিও স্যার এবং ডেপুটি প্রেসিডেন্ট স্যার তিনজনই এগ্রি হবেন তাদের চান্সটা বলে তো সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে এরকম প্লাস মাইনাস 20 জন ফাইনালি সিলেক্টেড হয়ে গেল এটা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আমি অল্প মানে একটা তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম এজন্যই যেটা হচ্ছে যে তোমরা ভালো করে प्रिपरेशन নাও ভালো করে प्रिपरेशन নিয়ে আইএসবি তে যাও আইএসবি তে অবশ্যই प्रिपरेशन নিয়ে যাওয়া উচিত কারণ এটা তোমার ক্যারিয়ারের বিষয় আর ক্যারিয়ার নিয়ে কখনো হেলাফেলা করা উচিত নয় তো তোমরা আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারো আমাদের ডিফেন্স একাডেমির এই বাংলা নামে একটি আইডি আছে অথবা তুমি এই ইমেলটাতে সার্চ দিলেও পাবে এবং এটা হচ্ছে আমার একটা আইডি এবং পেজ দুটোই আছে তোমরা কাইন্ডলি এটাতে অ্যাড থাকতে পারো অথবা আমাকে একটু টেক্সট পাঠিয়ে দিতে পারো আমি অ্যাকসেপ্ট করে নেব আর এছাড়া আমাদের কিছু পেজ আছে ডিফেন্স একাডেমি আইসিসিবি গাইডলাইন বাই ডিফেন্স একাডেমি এবং আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স ক্যারিয়ার গাইডলাইন বাই ডিফেন্স একাডেমি নামে পেজ এবং একটি গ্রুপও আছে তোমরা এগুলোর সাথে অ্যাড হতে পারো ডিফেন্স সংক্রান্ত যে কোনো কিছু জানার জন্য আমরা তোমাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছি তো এগুলো হচ্ছে আমাদের আইএসএসবি এর আমরা প্রতিটা আইটেম প্র্যাকটিক্যালি এখন করাই যেভাবে আইএসএসবি তে হয় এবং ডেমো আইএসএসবি নেই সেগুলোর কিছু চিত্র তোমরা দেখতে পারবে আমরা চেষ্টা করি বরাবরই সকলকে যদি ইউজ টু হয়ে যায় এই যে আইএসএসবি পরীক্ষাটা তার কাছে খুব ইজি মনে হবে আর কি যখন তুমি প্র্যাকটিক্যালি সমস্ত আইটেম গুলো করতে পারবে अदरवाइज प्रैक्टिकली ना कर शुद्ध जो तुम कन्सेप्ट नहीं जाओ बी टी पढ़े गाइड टाइड पढ़े गला से क्षेत्र में आल्टिमेटली खूब भलो जो प्रिपारेशन से क्षेत्र में मैं तुम्हारे जो तुम परफरमेंस करते जा तक तुम स्वतस्फूर्तता थकबेना यह तुम्हारे बार बार जो एक ही कथा बोली प्रस्तुति नाओ मैं खूब जोरालो भाव निजे सर्वोच्च टुकु दे चेष्टा करो सर्वोच्च टुकु दिले तुम देखो जो अवश्य तुम एक भलो रेजाल पा और सर्वोच्च टुकु दे भलो रेजाल ना आसे तुम्हार तक मानसिक एक आत्मतृप्ति थको जो ना सर्वोच्च टुकु चेष्टा करट्स ओके बाट तुम जो कख मन करो जो इश आकटू जो चेष्टा करतम तो ग्रीन कार्ड अचिव करते इस कथाटा ये क्योंकि तुम्हें सारा जीवन भोगा तक तुम्हार एक अफसोस जा तुम्हारे तुम्हारे कोर्स मैट आई एस वि मैट थे अथवा तुम बंधुरा जरा थे पे जा ग्रीन कार्ड तो जैक तो जरा आवश्य जदि तुम्हारे कख देखा है भलोक प्रस्तुति नवर जो सर्वोच्च टुकु देव एचड़ाओ जरा विभिन्न दूर दूरान आई एस वि जाते एडभइस अवश्य जी আমাদের এখানে নাও আসতে পারো সেক্ষেত্রে আমরা একটা ডেমো আই এস এস বি নেই তো ডেমো আই এস এস বি আমাদের প্রতি মাসেই হয়ে থাকে বিভিন্ন টাইমে তো আই এস এস বিতে যাওয়ার আগে যদি যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এখানে ছেলে পেলেরা আসছে এবং ফোনে কন্ট্যাক্ট করে যারা তো আমাদের এখানে আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে একটি কথা বলতে চাই আর পাশাপাশি আর এটা তোমরা জানতে পারো যে যারা দূর দূরান্ত আসো তারা স্বল্প সময় নিয়ে যদি আমাদের কাছে আসো অ্যাটলিস্ট সাত থেকে দশ দিন তাহলে আমরা একটা ভালো প্রিপেয়ার্ড তোমাদেরকে করাতে পারবো তো আমাদের সাথে তোমরা অবশ্যই আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যদি ভালো লাগে আর কি সেক্ষেত্রে লাইক দিবে বা তোমার যদি আরো কিছু জানতে চাও কমেন্টস করবে কারণ আমি একটি কথা সব সময় বলি তুমি যে যে যদি তোমার ভালো লেগে থাকে যে কোনো একটা জিনিস বা ভালো সার্ভিস পেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আরেকজনকে জানাও অন্তত একজনকে জানাও আমি যেমন ডিফেন্স একাডেমির সার্ভিসের আমার প্রতিটা ক্যান্ডিডেটকে আমি যেটা বলে দিই যদি ভালো লাগে আমাদের সার্ভিস তাহলে অন্তত পক্ষে একজনকে জানাও আর যদি খারাপ লাগে বা সার্ভিসে তুমি সন্তুষ্ট না হও অ্যাটলিস্ট দশ জনকে জানাও এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে না জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে তুমি দেখা গেল একটা দোকানে ভালো পোশাক পেলে একটা হোটেলে ভালো খাবার খেলে সেটাও কিন্তু জানানো তোমাকে জানাতে হবে আরেকজনকে কারণ এটা হচ্ছে তার রাইট যে ভালো করছেন ভালো সার্ভিস দিচ্ছেন এই এত অস্থিরতা এত ভেজালের ভিড়ের মাঝখানে তো এই জন্যই আমি সবসময় বলবো যেখানে তুমি একটা ভালো সার্ভিস পাবে সেটা আরেকজনের সাথে শেয়ার করবে এটা হচ্ছে যিনি ভালো সার্ভিস দিচ্ছেন পরিশ্রম করছেন এটা হচ্ছে তার প্রাপ্য 
তো যাই হোক তোমরা আমাদের সাবস্ক্রাইব করার ক্ষেত্রে যে এই যে সাব দেখবে যে আমাদের ডিফেন্স একাডেমি চ্যানেলের নিচে সাবস্ক্রাইবার একটি বাটন আছে সেখানে ক্লিক করবে এবং ক্লিক করার পরে এখানে একটি বেল বাটন আসবে এই বেল বাটনেও তোমরা ক্লিক করবে এই বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবে যেস তুমি সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেলে যে কোনো ধরনের আমাদের ভিডিও আপলোড হলে তুমি অটোমেটিক্যালি জানতে পারবে তো থ্যাংক ইউ